Amina. Henry, what are you saying? You can go to After the moja, I own it. That was going to be on home. Meet up on the phone. You can go to the moja. Come on, that can be the train the cars. Ehe. Furani kufurahia. Ehe. 
Dadi, wewe jipande hapa chini. Maana waka hapa hapa haja kuchelewa hapa pale. Dadi anajua maana furaha, alafu wewe kama yule ama utakaye kaa. Usimpishe dadi, dadi acha kae hapa. Ndio kesho roho. Kaa hapo hapo kwa kwa. Huyu ametoka mshomoroni, wewe umetoka hapo umekuja kuchelewa. Naam. Ehe. Nani atasema maana ya furaha? Nimekishika. Nimekwambia unaona nimesema nini asubuhi eh? Nilikuwa pindu ngeni. Huyu akinua mkono huyu. Wewe ushindi wa kuinua ni viboko. Huyu 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 ainua mkono huyu. Mwanzo nani nani mkubwa kati yenu ni watatu? Nani huyo? Mbona? Wewe ndo mkubwa? Alafu wa pili? Alafu ni John. Wa pili ni nani? Mimi. Wa pili ni wewe. Basi wewe eh? John akinua mkono kama ujenua, unakula kiboko. Na yule akinua mkono kama nyoyo ile ujenua, nyinyi wawili mnakula viboko. Na huyu mdogo akinua mkono kama nyinyi mjenua, nyinyi mnakula viboko. Maana ya furaha ni nini? Kiboko kiko tayari. Yule atakaye inua mkono, eh eh, lete mkono wa John amenua. Mwanzo tuwaambie maana ya furaha ni nini? E, yani kile kiko rohoni unakitoa katika uso kinaonekana kwa uso vizuri mpigeni makofi ale kiboko kimoja e, siku nyingine unafanya nini unakaa makina kinua mkono na unafanya nini unainua e, hata kama ujue inua hivyo ndo tutakuwa tukienda maana hapa nimejua kuna watu anaweza kuja hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni hata kufungua mdomo hawezi wala kujinyorosha hivyo hiyo kuna mkono pia kujinyorosha na ngapi wako na furaha siku ya leo kwa nini mko na furaha eh amwezi jeleza si ndio basi acha tuangalie furaha ni nini furaha ni neno ambalo watu wengi wanalitumia kama neno. Ili neno furaha likikaa ndani ya mtu ama likikaa ndani ya moyo wa mtu, basi yule mtu huonekana mabadiliko. Huonekana nini? Mabadiliko. Eh, kitu ya kwanza ni kama Pastor John. Pastor John hata kumuinua hapa asimame hapo. Lazima asipo smile, atafanya nini? Atacheka. Kwa sababu ndani yake kuna furaha. Na furaha vile vile wengi wanalichukulia kwamba ni neno la kinyume hasira. Kwa hivyo kama wewe una furaha una nini? Hasira. Naangapa uko na hasira hapo. Inua mkono usiokope vitu inua mkono. Naangapa uko na hasira. Na tunajua hasira ni ya nani? Maana furaha ni tunda la Roho Mtakatifu. Basi tunamwambia ndugu Victor akae kijiombea hasira ifanye nini? Iondoke. Kila masaa kionekana anafanya nini? Ana smile. Anafanya nini? Hebu tuonyeshe maana kusmile ni nini? Na tuonyeshe maana kusmile ni nini? Eh, ni huyu amecheka kabisa ameshindwa kuzuia kacheka. Tumsifu Yesu. Na furaha huanza tunakichukulia kama chakula. Kwa sababu mtu hata ukawa unakula chakula cha aina gani, lakini kama ndani yako una furaha, wewe utabakia ni mtu wa kukonda kila siku. Eh, ndio hivyo. Lakini kama ndani yako una furaha na huku unakula vizuri, basi utanawiri katika mwili. Uwezi konda utanona. Kwa sababu gani? Kile kinacho nepesha mwili sio chakula peke yake, bali ni amani ndani ya roho yako. Ni nini? Eh, tutaanza na kitabu gani? Kitabu cha kwanza. Methali 13, eh, methali 15, 13. Tusomee methali. Nana amesema kitabu cha Samuel tena. 15 Yuko wapi msomaji? Victor. Nana anasoma, eh, soma. Mbona utoe Biblia wenu wa pili? Eh eh. Eh eh. Moyo wa furaha, uchangamsh, 
uchangamshao uchangamshao bali wa, wa, kwa huzuri ni moyo roho kupondeka Some of his movies. 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 Some Ama sino hivyo? Bali kwa huzuni ya wa moyo roho hupondeka. Umesoma kampi bila kwa ndo tofauti. Sasa moyo wa furaha ufanya nini? Uchangamsha uso. Na kuchangamsha uso ni kufanya nini? Unajua kikaka kila siku umekasirika kasirika, uso wako utakunjamana. Utafanya nini? Eh hey, ukazeka mapema nyi bado ni wadogo utakuwa mtu kwa na miaka 20 lakini ni kama uko mzee wa miaka 40 kwa sababu moyoni una furaha una uzuni sasa uso unakunjamana lakini kila masaa ukikaa mtu akusmile utafanya nini uso wako utakuwa baby face unahitaje baby face eh yani uso wa utoto si ndio hivyo kwa hivyo mnafahamu kae na Moyo mchangamfu ili kusudi sura zenu zifanye nini? Zinawiri. Afya zenu zikae salama. Zikae salama. Tutasoma kitabu kingine muhubiri. Victor ukawa na Biblia. Tunaenda mbio mbio. Muhubiri mbili. Mstari wa kwanza. Mlango wa pili mstari wa kwanza. Muhubiri uko karibu na metali. Mbele ya metali. Ishe kwa anasa. Kwa hivyo kuna njia mbili za furaha. Kuna njia moja ya furaha ya amani ndani yako kwa kuwa umempata Kristo. Na kuna njia ya pili ya furaha ya anasa. Unaweza ikawa ndugu John, umemwimbia mwenzako ukafurahia ndani ya moyo kwa kuwa mwenzako anateseka kile kitu kitafuta. Si ndio? Inaweza pengine kawa wewe unaona unapitia shida nyingi sasa mpaka upige kale kamnyweso ndio ujifurahishe mwenyewe. Tumsifu Yesu. Lakini wachini ni wambie, katika hivyo vitu vyote hivyo, hivyo, vya kusulumu wengine, ndo kusulu ufraie, vya kona wengine wanateseka, ndo kusulu ufraie kupiga kamnyweso, basi wewe uso wako, hautakuwa wakunawiri, utakuwa uso wa uze. Utakuwa uso wa? Uso wa? Uze. Eee, ama mdawe wana wale walevi. Mwangapa mwana walevi. Kuna mlege mbea kuna baby face Wamekana sura za kuzeeka Kwa nini? Eh, kuna vitu We mwenye utavifanya Ukiono unafraia Lakini vile vitu Vita kuwa vina kumaliza Polepo Kambi zuri kama sija kuchapa tena Hapa atuko klabu Wewe Kambi zuri Hapa tanyurushana kwa klabu 
vizuri tuwe na furaha ndani ya mioyo yetu eh wewe unaweza kaa na mfalme zenye umekaa kuna mtu anaweza kaa na mfalme akawa ametangaza video yake hivi hii furaha tutafundishana furaha ikae ndani yetu sasa hii furaha sio furaha ya venye mnavyofikiria eti mpaka uone mwenzako ameteseka wewe unacheka mwenzako anapitia shida wewe unasikia raha ile furaha ile inakuzeesha mapema kama Sulemani jinsi alivyosema alitaka kufurahisha roho yake katika njia ya nasa njia ambayo haiko sawa lakini yote akayaona hayafanyi nini hayafai hayafanyi nini hayafai namsikize kwa makini maana nikimaliza ni maswali kama kawaida yao na figo kombe Eh dama akinoa mkono yule yule akinoa mkono Ezekiel ajainua nanga na kula fimbo dama na Ezekiel Tumsifu Yesu Amina. na yule akinoa mkono kama nyinyi wawili mkiainua pastor John na mwanzake ni fimbo Eh hata kakosa nyinyi mtakula vikoko maana nyinyi ni wakubwa na mjashika yeye mdogo mataka shikeni Tumsifu Yesu Amina Eh wasikia raha Sasa ile ndio raha mba yule anafaa awuzunikie nyinyi ili kusudi msicha ama sina hapo pastor John. Ndio. Sasa tunafaa kufurahia kwa yale mema. Kwa yale me? mema. Eh, mimi nimepata mimi pengine nilikuwa sijakula jana, leo nimekula. Basi unafaa kufurahia kwa kuwa nimepata. Tumsifu Yesu. Na pia vile vile tukija tukiangalia katika hili neno la furaha, uwezi mjibu mtu katika njia ya usawa. Katika njia ya usawa. Uwezi mjibu mtu katika njia ya usawa kama una hasira. Kama una hasira, si ndio? Some metal. Eh, some metal. Come in a tam. We start with one. In a some kind of ways, we will to go for it. Come on, come on, Nini. Come on, come on, Nini. Come on, come on, Nini. Ah, we talk like you go for it. I don't know what you're talking about. Come see, Jesus. Uwezi jibu mtu katika njia nzuri kama wewe uko na huzuni ndani yako kama wewe uko na uzuri Tusome methali 15 Sitaro kwanza Sitaro kwanza Yangu na ukole ujio Leo uza asira bali neno nilizalo kutochea kwa Mungu Jawabu la upole upunguza lakini la uchochezi uzua adhabu fanya nini sasa we uwezi toa jawabu lako la upole kama ndani yako una hasira pita mimi nikikupiga kibao alafu nikwambie jibu lazima utakuwa na hasira utatoa jawabu la hasira kiasi kwamba linaweza niumi lakini nile kofi pita nikikupiga Alafu sema tu moyoni ili kofi halijaniumiza. Alafu nikuulize swali, utajibu katika njia ya uzuri kwa sababu gani moyoni uko na furaha? Niangape kwa washawa ichapo alafu akuuliza maswali wakajibu vizuri. Hata shuleni. Tuchape Ezekiel si ndio? Babu washa eh mimi nampona mbio ekeni chini. Hata shuleni kama watu wamefail pale mbele Alafu ile mwalimu aenda kichapa watu aenda kichapa watu aenda kuna mtu ambaye atajibu vizuri pale Atajibu vizuri kwa nini anajibu vizuri Kwa sababu rooni amefanya nini ametulia kwa sababu rooni amefanya nini ametulia Sasa wewe ukiweka hasira Sara kitu chako ni mimi nataka kukapo kati yao watu wa niwaangalia hao hao watu wanyuma na wapenda maana mara nyingi wanakuja wakisinzia. Tumsifu Yesu. Amina. Rohoni ukikaa na hasira unaweza pigana na watu, unaweza kukosa kuwajibu watu katika njia ya usawa. Unaweza kosa kujibu watu katika njia ya usawa? Sawa. Ndio maana unaona mlevi akilewa kabisa akiwa katika yake hali yake ya raha, unaweza muuliza swali na akakujibu kila kitu katika njia ya usawa. Kwa sababu yeye mwenyewe pale anaona amejifurahi. Sasa wewe ukiwa katika ile hali ya raha ambayo kileo chetu sisi ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikutawala kwa wingi ndani yako, utaulizwa swali na utalijibu katika njia ya usawa. 
Nani aliuliza swali akajibu katika njia ya usawa katika Biblia? Eh eh. Nani? Nani aliuliza swali akajibu katika njia ya usawa katika Biblia? Hapo ni swali moja Biblia. Yesu aliulizwa maswali na wazee akayajibu katika njia ya usawa kwa sababu alikuwa anafuraha ndani yake ametawaliwa na Roho Mtakatifu. Sima ndiko anasema hivyo. Paka wale wazee wakamshangaa. Ama si ndio hivyo? Ama ujasome ile andiko. Ujalisoma. Tumsomee tu kule kiboko, si ndio? Ndio kesho aje kutafuta Biblia. Mtafutie, mtafutie, mtafutie hapo ile ile andiko. Victor. Pia ujue mali liko. Hebu simameni. Simameni, ni wangapi wanajua mali ile andiko liko? Wala wanajua mali ile andiko liko kwa chini. Wala ambao hawajui isipokuwa wao wadogo wadogo hao. Mimi nafika tayari. Mata yangu ngapi? Nani ni mdogo? Nimulize hicho tafiki kwa wapi? Na nikifundisha nadhani kabla sijatoka. Ah, au wote wanakijua. Nasi ndio wasomea juzi hapa. Mbona acheka? Umepole, wao umeponea. I think ni look look. Mimi ya muandiki sio? Kwa muandiki mama andiko. Ya ni Luka. Ehe Luka. Nani amesema? Luka ngapi? Luka ngapi? Luka moja. Luka moja. Wala amesema moja wasimame. Luka 21. Ehe, wewe ni Luka moja wewe Luka 21 wasimama. Wewe Luka moja moja simameni. Ah, simameni, simameni hata kwasikia. Haruni. Simameni. Mimi bado ndo naendelea kufundisha hivi maana kuna furaha ndani ya neno. Wewe Luka 21 kuna Luka 21 kweli? Eh, ya ongea kufu nini? Luka 21 inaongea kufa kwa Yesu na dhani yako, si ndio? Ama kusulubiwa. Mimi na atakala amesema Luka moja wasimame. Aya, tusasoma kwa haraka Luka mbili Kwanza 42 Wacha tusome 46. Tusome 46 Victor. Haraka haraka. Ah, Nasema. Ehe. Ikao baada ya siku tatu kwa Mungu na kanuni. Mm. Amegeni kati 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 ya walimu. Akiwa siku akiwa siku nita na kuongeza maswali. 47. Ehe. Na wote walio msikia wanasikia ya Biblia. zake na majibu yao. Uh-huh. Mbaina nani? Tosha. Umesikia fahamu zake na majibu? Yeah. Yule alikuja alipata ile eh? Eh, kesho nitaliuliza tena. Sasa katika hali ya furaha ile furaha ambayo nimewaambia si ile furaha ya kamweso si ile furaha ya kamwe bali ni furaha ya roho mtakatifu ikikaa kwa wingi ndani yako utaweza kujibu maswali katika njia ya usawa katika njia ya usawa eh hata pengine sasa hivi utajiona we ni mdogo 
lakini utaweza kujibu maswali mengine hata watu wakashangaa watu ambao ni wazee wakashangaa ah na huyu Aruni haya maneno yote aliyajulia wapi ni kwa sababu yule Roho Mtakatifu ni mzee Roho Mtakatifu ni mzee lakini wewe mwili wako ni mdogo kwa hivyo wewe kama wewe ni mzee kama wewe ni mdogo umepata kitu kizee wewe pia unafoka nini mzee wa roho mzee wa roho Eh yani ukiulizwa swali si mzee wa kukujamana na sura. Yule mzee wa kukujamana na sura hapana si huyo. Yule mzee wa roni yani ukiulizwa swali lile swali unalijibu kwa hekima. Si ndio hiyo? Yaani mtu anajibu maswali kulingana na umri alionao. Sio maswali yale ambayo nyinyi mnayajua. Maswali ya hekima. Sara umesikia? Maana kuna vitu vingine unaweza vijibu kwa hasira ukakosa kufanya kuvijibu katika njia ya usa? Mtasoma kuhusu kufunga pia. Kuhusu kufanya nini? Kwa ngapi wanafunga? Ehe, wale wanafunga simameni. Hao wengine wafungi hawa. Huyu Victor tumchape ama tumsamee? Mchape. Kwa nini afunge na huyu anafunga? mkifunga mnakaa vipi mnazishikilia nezi mbili. Sasa hiyo sasa hiyo umefunga alafu babako na mamako ndio wameenda la pilau pale pilau ya bata au nafikia wewe umebaki umefanya hivi. Eh? Ufungi tena. Tumsifi Yesu. Eh ama nyinyi watatu mmefunga nyinyi. John ayuko. Nyinyi wewe mmefunga alafu ndo mamenu sasa ndo amekuja na robo ya nyama pale anaifurahi na mafuta mizuri alafu ndo anapakia na yule mdogo yule mdogo yuko hapo ayuko naye wanapakia wote kwa pamoja vizuri hii mnakama mmeshika tama hivi eh tumsifi Yesu amina tumsifi Yesu amina bibi leo natambia tunapofunga tunapata tufanye nini tufurahi tunapata tufanye nini Tunaomba tujipake mafuta uso wetu unawiri. Utujipake mafuta uso wetu fanye nini? Unawiri. Ni kitabu gani hicho kinasema hivyo? <coughs> matayo? Ni Matayo ama ni Methani? Na ndio tujaribia ni Matayo ama ni Methani? Yeah. Hicho kitabu kinachosema tukifunga tujipake mafuta. Eh, hey, ni Matayo ama ni Methani? Aonekana nyama msomi hivi. Fungua matayo sita, kumina sita. Mana mgeokuwa mnasoma pipili, hata mgeokuwa mnasema tuni matayo. Mana mambo ya kufunga, yesu na leongelea ni mambo ya kupaka mafuta, sinio? Ama nana leongelea? Kumina sita. Eh, sita, kumina sita. Kumina sita. Ehe. Matayo sita, kumina sita. Victor Bando, unangalia kwa dibaji kama matayo kwa? Ehe. Victor, tunde biyombio. Ehe. Tena mfungapo. Tena mfungapo Sara, tena mfungapo Sara. Msiwe kama wana 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 kupata thawabu yao Tumsifi Yesu Amina Tumsifi Yesu Amina Mnaambiwa mnapofunga muache kujiumbua nyuso zenu Sara unapofunga unafaa usmile eh Bruce na Harun unapof eh Kuchekecheke tu kaa Leo na smile Hapana 
Unajua sasa zingine utakuta mtu mdomo umeka huko umepasuka pasuka. Eh? Alafu sasa ukiangalia gusa umekuza kwa mtu. Basta John, umeshika tama venye umeshika hivi mbili zote. Tunajipaka mafuta. Unaweza jipaka lipstick. Unaweza jipaka mafuta. Wacha ni wamekit moja. Unaweza jipaka mafuta kwa uso kwa mdomo. Ukaonekana kweli umechipaka mafuta. Lakini kama rooni uko na uzuni, basi hata kwa uso mtu atakujua uko na uzuni. Sara tumejipaka mafuta. Umekaa vizuri. Ukitaka kulia utalia kwa sababu umejipaka mafuta. Unaweza kauka kwa sababu ya kuongea sana. Umeelewa? Lakini unakaa na furaha, una smile unacheka. Eh? Sindio pasajoni? Yaani ule uzuni wako, wacha Mungu haujue yeye mwenyewe kwamba huyu mtu amefunga, licha kuwa anacheka. Lakini ananililia mimi ndo maana amejinyima chakula. Lakini wewe umejinyima chakula, umekaa nikana kwamba una pesa ya kununua hiyo chakula. Eh? Una hiyo pesa lakini ukipewa unakula. Eh ndo maana ukikaa hapa Unakuta baba na mama wanapika pilau na mega ile pilau matonge makubwa makubwa wewe umefunga wewe unakaa na uzuni kwa nini ukae na uzuni cheka Wacha niwaambie kama umefunga na huisi njaa jiulize mwenyewe mbona nimefunga na sisi njaa Eh unamesamaha lakini kufunga kule kuzuri ni kule ufunge alafu usikie njaa imekusukuma kweli kweli Eh? Yaani fikie mahali paka yani njema imekusukuma paka huyo mwenyewe unaona haya hapa. Eh? Unaona haya hai sasa umea leo ni kali. Hai leo. Yaani yaani vitu unamwona babako na mamako sasa ndio wana, wanamgeuza geuza yule yule kuku ile ambayo oshona ile kuku wa kuchoma waga na zunguka gai. Eh? Futa fungu wataliko. Kwa nini ufungua na umefunga? Kwa kujifungia kwa Kwa nini wewe usiondoke? Wewe ndo wafaa uondoke. Wewe uko dining. Uko mahali kwa kukula meza ya wenyewe ya kukula. Wewe umekaa hapo watu wanakula. Unafanya nini? Usitoka uendeza kukutana ukalala. Ama utoke ukacheza. Hata utafikiria hiyo ukienda mchezo utakuwa fikiria Mano kikaa pale utaangalia vyakula vya wenyewe utauzunika. Utauzunika utakai mwisho na kwa kuna na machozi tu. Eh mara sasa unashangaa kuku alikuwa mzima sasa kama amebaki nusu na bado sisi tu wamechoka ndio ni kama wanaanza na wanaendelea kila mmoja baba ameshika mguu mama ameshika upande wa baba. Yaani wanaendelea mimi machozi ya kutoka kutoka tu mwenyewe kwa sababu ya uzuni. Tumsifie Yesu. Unapofunga unafaa ukae na furaha. Ukae na nini? Furaha. Ukae na nini? Furaha. Eh, ukae na furaha. Ukae na furaha. Na katika lile ya kukaa na furaha, katika kufunga kule, basi Mungu atakufanya nini? Atakuinua, atakufanya nini? Atakuinua. Atakufanya nini? Atakuinua. Tumsifie Yesu. Kwa kufunga Haiti kufunga kuu furaha ni jambo la muhimu kushinda mambo kushinda mambo yote eh kwa hata mimi napenda nyoo watoto mkae na furaha unaona mimi mimi nilini shebu jambo iko nimo kasirikia eh nilini nilini niliwachapa hapo ile wiki ndani niliwachapa si ndio umemchapa ah huyu ah huyu nimchapa huyu eh umemchapa nimechapa ah si ndio umechapa Yaani kuna vitu vingi ambavyo yaani nimemchapa kwa furaha. Hebu kampo ni sokeni. Hiyo ni furaha. Umesikia uchungu? Hakuna furaha. Niwangapa shecha kwa shule ni wakalia. Niwangapa shecha kwa wazazi wao wakalia. Eh? Wewe na wewe? Acha nipe mshahara. Hata mtu anaje chapa na mama yake kali hapa baba. Ama mwalimu akumchapa ukakosa pale. Niwangapa washao ichapwa. Niwangapa washao ichapwa kwa kosa ambalo hawajafanya. Ulisikia uchungu kiasi gani? Ulikuwa na upiga mtu ngumi, si ndio? Eh, au wengine wanatamana hata wajitoe uhai. Kwa nini? kwa sababu unaona umeonewa si ndio? Mm. Lakini ukichapwa ukichapwa kwa sababu umekosa. Unalia lakini una furaha kwa sababu leo nimeelekea bi. 
Hey, ni mereka ni isu apa? Mwana Wacheni niwaambie kitu kimoja. Yule mtu ambaye anachapwa katika njia ya kweli, uoga baadaye anaenda anajitafakari. Kweli mimi nilikuwa. Unaona mimi? Mimi nilikuwa nikichapwa na babangu mpaka nilikuwa nafika mahali ambapo babangu, ai, huyu baba alikuwa anipenda. Kwa nasema huyu baba alipenda. Lakini nilipokuwa mtu mzima, nilijua kweli huyu baba alikuwa ananipenda. Ingia. Amen. Nilijua baba ananipe manu kaa pale. Nilijua kweli huyu baba ananipenda kwa sababu gani? Alikuwa ananichapa na mimi niliona nafanya nini? Narekebishika. Nafanya nini? Eh, sasa hata nyinyi hata nyinyi nyinyi mkichapwa sasa yule mmechapwa mnafaa msimai. Yaani hata ukilia, ukilia, ah, ukilia, ukilia nenda kajitafute. Ujikusanye unajua kuna ile kujitafuta ujikusanye umechapwa shuleni jitafuta ujikusanye umechapwa hapa kanisani jitafuta ujikusanye umechapwa na mzazi wako jitafuta ujikusanye alafu smile mwambie ai mama mimi kweli najua nimekosa ningeleosha vipi viongo mapema tungekula chapati mapema mapema kesho nitajirekebisha hawezi kuongezea hawezi kuongezea hata sisi wazazi aa hata sisi wazazi kuna roho ya utu kuna roho ya utu na ile roho ya utu ndio inatufanya tuachape nyinyi kwa sababu ya nyinyi tunataka mkae na utu eh unaona sasa mimi hata mimi mtoto wangu nikamchapa nimchape alafu kisha baadaye anaambia ai baba 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 sijui ni nani aanze kunichekesha nitasema ai mtoto kweli amejitambua ameko lakini wewe nimekuchapa siku nzima umenika sentada tukipishana tupishana tu umefura uweze ukafikiri ni chura wakati wa maji eh? ah tukaini na furaha bwana tukaini na furaha tukae na baby face siku zote hebu tukae na uso za kukonja Samson kaa ukisimali smile uso ukae wa kitoto siku zote eh yani si nicheke cheke kwa kana mtazimu sasa eh hey. hey. Unaona mimi niwaambie kitu eh? Pendeni. Lakini nikakuja kuona huyu John, namtaye muona kiseka, atakaye hivi na sura yake kitoa. Kwa sababu ya kusema, unajua sana anakuja akakasirika sasa zingine. Sura ya kukasirika unazeka mapema. Eh? Tunakuja kukutana siku moja Sara ama wewe venye umekasirika, tunakutana mimi natembea, alafu nasema hivi ni ticha mwambui. Mwangalie venye bado ni kijana. Bado hata hajazeka. Na mimi hata niko na wajukuu. Wajukuu wangu sasa wamefika kama Samson. Na huko kiangalia atakaye na mkongojo. Na mimi hata bado niko smile, niko baby face. Eh? Bado niko kwenye niko. Yaani uongo. Kwa nini unasema ni uongo? Kwa sababu wewe ndio mkubwa, alafu mimi ndio mbeka kwa. Hakuna mjawe yaona. Samson, mjawe yaona. Yapo. Yapo. Biblia inatuambia, ah wacha tusome tuende pole pole. Biblia inasema Musa alikufa na miaka mia moja na ishirini na wala nguvu za macho yake haikufanya nini? Haikupotea. Alikuwa bado anaona. Hivi nataka kuniambia katika hii Israeli kuna wengine ambao macho yao yalipotea. Sio alikuwa wengine ambao macho yao yamepotea. Na pengine hata kufika hiyo miaka. Mia moja na ishirini. Na hata sasa hii kuna watu wanafikisha kama miaka sabini themanini. Macho yao yamepotea. Hapa tumetoka kuongea kuhusu walevi, si ndio? Ya kwamba wanazeka mapema. Hata kuna wengine mimi nilisoma nao sasa tukikutana nao hivi, hata wananishangaa mimi bado ni kijana wao wamezeka. Hata wanizaka, "Kwani ulio? Naambia hata mimi niko na watoto, nao bado hawajao." Eti mwasema? Luongo. Wacha niwaambie kweli eh. Mimi niko na ndugu yangu mkubwa wangu, kubwa? Mkubwa wangu kabisa. Eh hajao hapa kasai. Wewe. Lakini bibi. 
Sasa mimi najaribu kuambia kwamba ukikaa na furaha moyoni Mungu anakupangia mambo yako pole po? pole pole Hata vile vile pia wacha nikwambie ukikaa na furaha magonjwa hayatakufata mara kwa mara wewe kama mchekeshaji kama mtu wa kuongea kama mtu wa kusmile furaha moyoni mwako ukikaa umezubaa hivi ni sifa tu zinaenda uinuliwe baba yani ndani ya moyo zinaimba zenyewe zikukumbujika ikitoka hii inaingia nyingine ama ni uongo Samson kweli eh lakini wewe sio umekaa unawaza 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 sasa hii ni saa 4 unawaza ni chakula gani utakula lunch ha lazima utuzunika kuna pesa mfukoni wewe unawaza utakula nini lunch pesa utatoa wapi si ukao msifu tu huyu Mungu alafu ataleta hiyo chakula ukatoa lunch eh unaona unaona pia huku kuchekacheka kunaimarisha mifupa kunaimarisha nini mifupa eh lakini sasa ukikaa eti vivi haya mimi sisemi kitu lakini kana furaha mimi nimemaliza mwalimu Joseph kiboko Mzee Yesu Kristo. Amina. Umefundishwa furaha na umeambiwa ukichapo msifanye nini? Yes. Yeah. Sasa sikasiri? <coughs> Sasa sinataka kuona nani akipigwa anakasirika. Maana leo na mimi nafundisha kuhusu kifo. Ketini watoto. Mtaka kwenda wapi? Mtaka kwenda wapi? Furaha ni wakati mtu amenunuliwa kalimati ama amenunuliwa viasi karai. Dadi kachini ama ni wakati amenunuliwa nini ndio mtu anakuwa na furaha ni wakati gani mtu anakuwa na furaha mtu anakuwa na furaha wakati wakati wa wakati amenunuliwa kaimani mwisho wa Yesu mtu anakuwa na furaha wakati gani eh wengine wana furaha wakati wamenunuliwa vitu wakati mmenunuliwa eh pengine mmenunuliwa kama harinda ama kama blouse ndio unakuwa na furaha mm. oh nimesikia kuna eh, mwalimu amesema ameuliza ni wangapi wangapi wao wanafunga na ibadi ibada ya kwanza ndio mtishi hata hivyo kwanza ni wangapi wao wanafunga nimesikia wa mwalimu akisema na wangapi wao wanafunga Munafunga munafunga kuna watakatifu zote munapata kufunga ama kuna Wewe sasa katika au vijana wao vijana wao kwa kweli kabisa nao Wao munafunga Ninga Zara Zara Samson Kuna pale na pia wewe mtumishi hapo na wewe mtumishi na jinsi gani tama na wewe pia Ninataka muniambie kwa wiki kwa wiki kwa wiki kwa wiki vijana nataka nataka maombi ya kufunga kwa wiki mwataka mara ngapi kwa wiki stand hiyo ni huduma na basi kwa huduma ya kufunga na kuomba wacha ni wambie ni hiyo huduma iweze kukamilika sisi walimu ana kama tunafunga lakini nyinyi pia mnapaswa mnapaswa kufanya nini kufunga wapenda kunafuna sana mtibie yesu kila mtu anapenda kunafuna si ndio lakini ninataka tupange maombi ya kufunga na kuomba kwa Mungu yule ataweza kufunga yule ambaye hawezi aseme yule ambao hawezi aseme ujue ni nani hawezi kufunga eh sara utaweza kuingia maombi sometimes unaweza kuingia maombi aruni kwa hiyo mtumishi kika Ruth. 
Wewe uweze kuwa pastor kwa kufunga. Wewe utakuwa pastor kwa kazi. Unataka siku gani? Unataka siku gani? Tuweke siku gani? Shule zikifungwa. Shule zikifungwa. Shule zikifungwa. Samson,
Ninajua nafundisha nini. Kamba iwekelewe hata kama ifungi iwekelewe. Haina mashimo kwani niko na mashimo. Sawa. Sawa. Nafundisha kuhusu sawa. Ni sawa. Mimi kuna polisi nani alimwahi kuona polisi hapa? Mimi mimi mimi. Nani amewahi kuona polisi? Mimi. Polisi ukikutana naye amefaa huwa anamefaa vipi? Kwa nini polisi hapa uniform? Kwa nini hapa uniform? Kwa nini hapa uniform? Kwa nini hapa uniform? Kwa nini hapa uniform? Na ukimwona unamuogopa? Anapingu? Anambunduki? Yakini hapa uniform? Kwa nini hapa uniform? Kwanini hapa? Na hapa nguo na mesika mpaka Yani hameonyesha shima ya kufa Fili alivyo ni msafi unakimuangalia hivi Sindio? Lakini zaza utapata sisi Ambaye ndiyo wanafunzi wa Yesu Kristo Tunajiachilia Atutaki hata kuenda mbele ya Yesu Tukiwa ni watu ambao tunaeleweka Tumsibu Yesu Kristo Kwa hivyo kufa tunashima yake na hiyo ndiyo ile kitu na wanafundisha kuhusu usafi. Msibu Yesu Kristo. Samson ni busi mama. Unamwona Samson? Ndiye ndiye. Unamwona Samson? Ndiye. Samson yamevaa vipi? Eh? Wana vile Samson alipo? Sasa hiyo ni heshima inaonekana kwake ama si heshima? Ni Kuna mahali anaweza aingia akapewa kiti, akae. Kwa sababu ya nini? Kwa usafi wake vile amejua? Amejeka. Tumsibu Yesu Kristo. Amenipata lakini Eh? Umenipata? Eh. Unampisha njiani ukikutana na Samson vile alivyo anamfunja njia? Apite. Kwa sababu gani? Ana heshima. Sawa? Ndio. Huo ndio usafi. Huo ndio nini? Usafi. Heshima haiwezi kupatikana kwa mtu ambayo ana usafi. Heshima haiwezi kupatikana kwa mtu mchafu. Kitu Samson. Kutana na chakula pale barabarani. Chukura. Chukura amepangulia, amechukua oile oile ile ndio ameoga naye. Kuna hmm. naye njani. Utamkimbia mkimbi. Hey. Akutana naye Sara anakwambia nipatie shilingi kumi kumwangalia hivi hata utaki kumwangalia utamkimbia tayari. Kwa hiyo ni umkimbie. Hey. Umkimbie kwa sababu gani? Anatisha. Kwa mungu kwa sababu gani? Ya ucha. Lakini si binadamu. Lakini kwa sababu ya anakaa kama nguruwe ndio unamwoga? Nguruwe. Nani hapo nani alewa usafi Sawa? Na kufundisha usafi wa hapa duniani na pia kwa Yesu. Huko kwa Yesu uko lazima uwe na mabasi ya roho na ya mwili. Leo tunafundisha kuhusu marembo na mafasi. Sawa? Hizo vitu mpaka siambatane na roho yako. Kile tunafundisha mwili ni vile kufaa, sio? Sasa kesho mimi nijava na kinyazo Si mrani chaka mpaka kesho. Kwa sababu nimekosa nime nini? Nimekosa nini mtumishi? Kwa watu? Na hii ni tani. Hiyo ni sawa. Eh? Ndio. Kwa hivyo tumbulishane usafi, usafi wa usafi. Sawa. Hai tumpendeza Yesu. Mtumishi umekata kuja saa miguu. Saa mkono. Kuja saa miguu nimewaambia ni sumu. Sina sina katakata mashiti mashuka pale nyumbani. Unajua? Eh? Hakuna mwisho wa kumu. Umoja tu kama unakata tu. Ujibije. Hata kama imekano lakini nikiapu Chaki kuona hizi Tumishi Chaka kuona kutu zamu Mwiwezi kweka wiki kisu hapa Hii ni kisu hii Utapatiza mashuka ya mama hapo nyumbani 
Mama nauliza ni nani ameingia na kesi yake hapa nyumbani? Hiyo kuta ikati. Wewe ndio unapenda kuchaka sana mwanzo. Uchezeko si wapi? Oh, Rom takatifu alikutembelea. Kuchi yake ni Mwana, 
Tunaenda baba yetu ile juu mbinguni. Baba yetu ile Jina lako litukuze, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimize, hapa duniani kama uko mbinguni.